ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதா சாராம்சம் இனிய குழந்தைகளை தந்தை கூறுகின்ற விஷயங்களை மாத்திரம் செவி மடங்கள் தீயதை பேசாதீர்கள் தீயதை பார்க்காதீர்கள் தீயதை கேட்காதீர்கள் கேள்வி தந்தை குழந்தைகளாய உங்களை எத்தகைய நம்பிக்கையை கொண்டிருக்குமாறு தூண்டுகிறார் பதில் அவரே உங்களுடைய தந்தையாகவும் ஆசிரியராகவும் சர்க்குருவாகவும் இருக்கின்றார் என்ற நம்பிக்கையை கொண்டிருக்குமாறு தூண்டுகிறார் இந்த விழிப்புணர்வை பேணுவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இருந்தாலும் மாயை உங்களை மறக்க செய்கின்றாள் கேள்வி உங்களுடைய அட்டவணையை சோதிக்கும் பொழுது எந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு எல்லையற்ற பரந்த புத்தி தேவையாகும் பதில் உங்களை ஆத்மாவாக கருதி தந்தையை எவ்வளவு நேரம் நினைவு செய்கின்றன என்று சோதிக்கும் பொழுதாகும் உங்கள் அட்டவணையில் இந்த விஷயத்தை சோதிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எல்லையற்ற பரந்த புத்தி தேவை நீங்கள் ஆத்மா உணவிற்கு வந்து தந்தையை நினைவு செய்யும் பொழுது மாத்திரமே உங்களது பாவங்கள் அழிக்கப்படும் ஓம் சாந்தி ஆசிரியர் வந்துள்ளார் என மாணவர்களாகிய நீங்கள் புரிந்து கொள்கின்றீர்கள் அவரே தந்தையும் ஆசிரியரும் பரம சர்க்குருவும் என குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் குழந்தைகளாய உங்களது விழிப்புணர்வில் நீங்கள் செய்யும் முயற்சிக்கு ஏற்ப வரிசைக்கிரமமாக இருக்கின்றது உங்களுடைய தந்தை ஆசிரியர் சர்குரு என தெரிந்து கொண்ட பின்னர் நீங்கள் அதை மறக்கக்கூடாது அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க தந்தை தந்தை தான் ஆசிரியராகவும் சர்குருவார் என தெரிஞ்ச பிறகு நீங்கள் மறக்கக்கூடாது என்பது நியதியாகும் இங்கே மாயை உங்களை அதை மறக்க செய்கிறாள் அறியாமல் பாதையிலே மாயை உங்களை மறக்க செய்வதில்லை தங்களுடைய தந்தை யார் அல்லது அவரது தொழில் என்ன என என்ற என்று குழந்தைகளால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது அப்பா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் சொல்கிறாங்க நம்ம அரி இப்போ விஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் அதான் அறியாமை பாதையை விட்டு அப்பா யாரும் தெரிஞ்சிட்டோம் அங்கே வந்து நம்ம இரவில் அதாவது மாயை உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து மறக்க செய்வதில்லை அங்கே வந்து இந்த யாருன்னே தெரியாது ஆனால் நம்ம மறக்க மாட்டோம் ஆனால் இங்கே அப்பா யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டோம் ஆனால் மறக்கக்கூடாது தங்களுடைய தந்தையார் அல்லது அவர் தொழில் என்ன என்ற குழந்தைகளால் ஒருபோதும் மறக்க முடியாது அவர்கள் தாமே நமது தந்தையின் செல்வத்திற்கு அதிபதி என்ற சந்தோஷத்தை கொண்டிருப்பார்கள் யார் அதிக சந்தோஷத்தை கொண்டிருப்பார்கள் தம்முடைய தந்தை யார் அவர் தொழில் என்ன என்ற குழந்தைகளால் ஒருபோதும் மறைக்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட குழந்தைகளால் மறக்க முடியாது அது மட்டும் தந்தையினுடைய செல்வத்திற்கு அதிபதி என்ற சந்தோஷத்தை அவங்க எப்போதுமே இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட அவர்கள் கற்கின்ற போதிலும் அவர்கள் தந்தையின் சொத்தையும் பெறுவார்கள் குழந்தைகளாகிய நீங்கள் இங்கே கற்கின்றீர்கள் நீங்கள் தந்தையின் சொத்தையும் பெறுகின்றீர்கள் நீங்கள் ராஜயோகத்தை கற்கின்றீர்கள் நீங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமானவர்கள் என்றும் தந்தைக்கு தந்தை மாத்திரமே உங்களுக்கு விடுதலைக்கான பாதையை காட்டுகிறார் என்ற நம்பிக்கையை நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து பெற்று கொண்டுள்ளீர்கள் ஆகையினால் அவரே சர்குரு ஆவார் இது நம்ம தான் தந்தையினுடைய குழந்தைகள் தந்தை யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவருடைய தொழில் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து தந்தையிடேருந்து சொத்து நமக்கு ரா சொத்துக்களும் கிடைக்கிறது ராஜயோகத்தை கற்கின்றோம் இந்த நிச்சய புத்தி நமக்கு இருக்கணும் நீங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமான என்று தந்தை மாத்திரமே உங்களுக்கு விடுதலைக்கான பாதையை காட்டுகிறார் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அவரே சர்க்குருவானார் ஆனவர் இந்த விஷயங்கள் மறக்கப்படலாகாது தந்தை கூறுகின்ற விஷயங்கள் மாத்திரமே நீங்கள் செவிமடுக்க வேண்டும் தீயதை கேட்காதீர்கள் தீயதை பார்க்காதீர்கள் தீயதை பேசாதீர்கள் என்ற ஸ்லோகத்துடன் குரங்குகளின் படங்கள் உள்ளது இது மனிதர்களுக்கே பொருந்தும் தந்தை கூறுகிறார் அசு அசுத்திர அசுத்திரத்தனமான விஷயங்களை பார்க்கவோ பேசவோ செவிமடுக்கவோ வேண்டாம் அவர்கள் தீயதை கேட்காதீர்கள் என்ற ஸ்லோகத்தை குரங்களின் உதாரணத்துடன் உருவாக்கி உள்ளார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அவர்களின் மனிதர்களின் உதாரணத்துடன் அதை உருவாக்கி உள்ளார்கள் நீ தந்தை அவதூறு செய்கின்ற விஷயங்கள் எதனையும் நீங்கள் செவிமடுக்க கூடாது தந்தை கூறுகின்றார் அவர்கள் என்னை பெருமளவு அவதூறு செய்துள்ளார்கள் கிருஷ்ண பக்தர்களின் முன்னால் ஊதுபத்திகள் கொளுத்தி வைக்கப்படுகின்ற பொழுது ராமரின் பக்தர்கள் மூச்சை பிடித்து கொள்வார்கள் அதாவது மூக்கை பிடித்து கொள்வார்கள் மூச்சை பிடித்து கொள்வார்கள் என உங்களுக்கு தெரியும் அவர்கள் ஒருவரின் ஊதுபத்தியின் நறுமணத்தை மற்றவர் விரும்புவதில்லை இது அவர்கள் எதிரிகளை போன்று ஆகியுள்ளதை போன்றதாகும் நீங்கள் இப்பொழுது ராமரின் அல்லது இறை குடும்பத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் ஏனையவர்கள் ராவணின் குடும்பத்துக்கு சொந்தமானவர்கள் இங்கே ஊதுபத்தி என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை தந்தை சர்வவியாபி என்று அழைத்ததன் மூலம் நீங்கள் என்ன நிலையை அடைந்துள்ளீர்கள் என உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கற்களிலும் குழாங்கற்களிலும் இருக்கின்றார் என கூறுவதன் மூலம் 
உங்களுடைய புத்தி கல்லாக மாறிவிட்டது உங்களுக்கு ஆசையை கொடுக்கின்ற எல்லையற்ற தந்தையை தந்தை பற்றி பெருமளவு அவதூறு உள்ளது அவர்கள் எவரிடம் ஞானம் இல்லை அவர்கள் கூறுகின்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் ஞான ரத்தினங்கள் இல்ல கற்களே ஆகும் நீங்கள் இப்பொழுது தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் தந்தை கூறுகின்றார் என்னை சரியாக நான் யாரென்றும் என் என்னவாக இருக்கின்றன என்றும் எவருமே புரிந்து கொள்வதில்லை குழந்தைகளாகிய உங்களிடையே இதுவும் வரிசை கிரமமாக தான் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் தந்தையை சரியாக நினைவு செய்ய வேண்டும் அவரும் ஒரு சிறிய புள்ளி ஆவார் அவரினுள்ளே முழுமையான பாகமும் உள்ளது உங்களை நீங்கள் ஒரு ஆத்மா என கருதுவது போலவே நீங்கள் தந்தையை சரியாக தெரிந்து கொண்டு அவரை நினைவு செய்ய வேண்டும் நாங்கள் அவரது குழந்தைகளாக இருந்த போதிலும் தந்தையின் ஆத்மா பெரியதென்றோ நாங்கள் சிறியவர்கள் என்றோ இல்லை அதாவது அப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாம் நம்பலாம் குழந்தைகள் குழந்தைகளாக இருப்பதனால ஆத்மா சின்னது அப்பாவுக்கு பெருசு அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாம் ஒரே அளவு தான் ஆத்மாங்கிறது ஒரே அளவு தான் இருக்கும் தந்தை ஞானம் நிறைந்தவராக இருந்த பொழுதும் அவரோட ஆத்மா என்னை விட பெரியதில்லை என்று பெரி பெரியதல்ல எல்லாமே ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் அது அந்த ஞானமும் வரிசை கிரமமானது பாடசாலையில் உள்ள மாணவர்கள் வரிசை கிரமமாகவே சித்தி அடைகின்றனர் அவர்கள் பரமாத்மாவும் நம்மளுடைய ஆத்மாவும் ஒரே புள்ளி சைஸ் தான் அப்பாவுடைய ஆத்மா பெருசாகவோ நம்மளுடைய ஆத்மாவோ சின்னதாகவோ இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது எல்லாம் ஒரே அளவாக தான் இருக்கும் பாடசாலையில் உள்ள மாணவர்கள் வரிசை கிரமமாக சித்தி அடைகின்றனர் அவர்கள் குறைந்த புள்ளிகளே எடுப்பார்கள் ஆனால் எவருமே பூஜ்ஜியம் எடுக்க மாட்டார்கள் அப்பா சொல்கிறார் யாருமே ஜீரோ எடுக்க மாட்டாங்க குறைந்த அளவு மார்க் அதிக அளவு குறைந்த அளவு எடுப்பாங்களே தவிர ஜீரோங்கிறது பாடசாலையில் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஞானம் மறைந்துவிடும் விக்கிரகங்களும் சமய நூல்களும் மறுபடியும் உருவாக்கப்படும் தந்தை ஆத்மாக்களாகிய உங்களிடம் கூறுகின்றார் தீயதை கேட்காதீர்கள் இந்த அசுர உலகில் பார்ப்பதற்கு என்னதான் இருக்கின்றது இந்த தீய உலகையிட்டு நீங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகம் பழையது என ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் இப்பொழுது தெரிந்து கொள்கிறீர்கள் எனவே அதனுடன் தொடர்பு வைத்திருக்க ஏன் விரும்புகின்றீர்கள் இந்த உலகை பார்க்கின்ற போதிலும் நீங்கள் பார்க்காது இருக்க வேண்டும் என ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் தெரிந்து கொண்டுள்ளீர்கள் உங்களுடைய அமதி தாமத்தையும் சந்தோஷ தாமத்தையும் நீங்கள் நினைவு செய்ய வேண்டும் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் ஞானம் என்ற மூன்றாவது கண்ணை பெற்றுள்ளீர்கள் எனவே நீங்கள் இந்த விஷ விஷயங்களை நினைவு செய்ய வேண்டும் பக்தி மார்க்கத்தை சேர்ந்தவர்களும் அதிகாலையில் எழுந்து மாலையின் மணிகளை உருட்டுகிறார்கள் அவர்கள் மங்களகரமான அதிகாலையே மிக சிறந்தது என கருதுகிறார்கள் பிராமணர்களாகிய உங்களுக்கு மங்களகரமான நேரமும் உள்ளது பிரம்ம போஜனத்தின் புகழ்ச்சியும் இருக்கின்றது அதை பிரம் போஜனம் என்று சில நினைக்கிறார்கள் அது ஆனால் அது பிரம்ம போஜனம் ஆகும் அம்மக்கள் பிரம்மகுமார்கள் என்பதற்கு பதிலாக பிரம் குமார்கள் என உங்களை அழைக்கின்றார்கள் அவர்கள் எதையுமே புரிந்து கொள்வதில்லை பிரம்மாவின் குழந்தைகள் பிரம்மகுமார்களும் குமாரிகளும் ஆவார் பிரம்ம என்பது ஒளி தத்துவமாகும் அது ஆத்மாக்கள் வசிக்கும் இடமாகும் அதற்கான புகழ் என்ன அதுக்கு எந்த ஒரு புகழும் கிடையாது தந்தை குழந்தைகளாய் உங்களுக்கு முறைப்பாடு செய்கின்றார் ஒரு புறத்தில் நீங்கள் என்னை வழிபடுகின்றீர்கள் மறுபுறத்தில் நீங்கள் என்னை அவதூறு செய்கின்றீர்கள் என்னை அவதூறு செய்ததால் நீங்கள் முற்றிலும் தமோ பிரதானம் ஆகிவிட்டீர்கள் நீங்கள் தமோ பிரதானமாக தமோ பிரதானமாக வேண்டும் சக்கரம் மறுபடியும் சுழல வேண்டும் ஒரு முக்கிய பிரமுகர் வருகின்ற பொழுது நீங்கள் நிச்சயமாக நாடக சக்கரத்தை அவருக்கு விளங்கப்படுத்த வேண்டும் நாடக சக்கரம் ஐயாயிரம் வருடங்கள் கொண்டதாகும் இதற்கு நீங்கள் பெருமளவு கவனம் செலுத்த வேண்டும் பகல் நிச்சயமாக இரவை தொடரும் இரவுக்கு பின் பகல் என்பது அங்கு அச அசாத்தியமானது எதுவும் கிடையாது பகலில் வந்து அதாவது சொர்க்கத்தில் எந்த ஒரு அசாத்தியமான நிகழ்ச்சி நடக்காது கழிவத்தின் பின்னர் நிச்சயமாக சத்தியோகம் வரும் இந்த உலகின் வரலாறும் புவியலும் மறுபடியும் இடம்பெறும் தந்தை குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு கூறுகின்றார் இனிமையிலும் இனிமையான குழந்தைகளை நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களை ஆத்மாவாக கருத வேண்டும் அவருடைய பாகங்களை நடிக்கும் பொழுது ஆத்மாக்களை அனைத்தையும் செய்கின்றது தாம் நடிகர்கள் என்பதை நாம் இந்த நாடகத்தின் ஆரம்பம் மத்தி இறுதி அறிந்திருக்க வேண்டும் நம்ம நம்ம நாம்பெல்லாம் நடிக்க வந்திருக்கோம் நடிகர் என்ற உணர்வும் ஆரம்பம் மத்தி இறுதியும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் எவரும் அறியாது உள்ளனர் நாமெல்லாம் நடிகர்கள் ஆரம்பம் மத்தி இறுதி அறிந்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் எவரும் அறியாத உள்ளார்கள் இந்த உலகின் வரலாறும் புவியலும் மறுபடியும் இடம்பெறும் 
ஆகையினால் இது ஒரு நாடகமாகும் வினாடிக்கு வினாடி கடந்த காலத்தில் என்ன நடந்ததோ மறுபடியும் நடக்கும் இந்த விஷயங்கள் வேற எவராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது மிகவும் திரமசாலிகள் அல்லாதவர்கள் எப்பொழுதும் தோல்வி அடைவார்கள் எனவே அவர்களுடைய ஆசிரியரால் அது பற்றி என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் உங்களது ஆசிரியரை உங்கள் மீது கருணை காட்டுமாறு அல்லது ஆசீர்வாதம் கொடுக்குமாறு கேட்பீர்களா இல்லைதானே இதுவும் கூட கல்வியாகும் இந்த கீதை பாடசாலையில் இறைவனே ராஜயோகம் கற்பிக்கின்றார் கலியுகம் நிச்சயமாக மாற்றப்பட்டு சத்தியோகமாக மாற்றப்படும் தந்தை நாடகத்திற்கு ஏற்ப வர வேண்டும் தந்தை கூறுகின்றார் நான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் சங்கம யுகத்தில் வருகின்றேன் நான் உலகின் ஆரம்பம் மத்தி இறுதி பற்றிய ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் என வேறு எவருமே கூறுவதில்லை யாராவது இந்த குருமார்கள் சொல்கிறாங்களா நான் உலகினுடைய ஆரம்பம் மத்தி இறுதி பற்றி கூறுகிறேன் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது தந்தையால் மட்டும் கடவுளால் மட்டுமே சொல்ல முடியும் வேறு எவரும் இருக்கு அவர்கள் சிவலோகம் நானே சிவன் என தங்களை பற்றி கூறுகின்றார்கள் அதன் மூலம் என்ன நடைபெறும் சிவபாபா உங்களுக்கு கற்பிக்க வந்துள்ளார் அவர் உங்களுக்கு லகு ராஜயோகத்தை கற்பிக்கின்றார் எந்த ஒரு சாதுவோ புனிதரோ கடவுள் சிவன் என அழைக்க முடியாது கிருஷ்ணர் அல்லது லட்சுமி அல்லது நாராயணன் என தங்களை அழைக்கின்ற பலர் இருக்கின்றார்கள் சத்தியுகத்து இளவரசனாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கும் கலியுகத்து தூய்மையற்ற மக்களுக்கும் இடையில் பெருமளவு வேறுபாடு இருக்கிறது கடவுள் அவர்களில் இருக்கின்றார் என நீங்கள் கூற மாட்டீர்கள் நீங்கள் கோவில்களுக்கு சென்று பக்தர்களிடம் சத்தியுகத்தில் ஆட்சி செய்த தேவர்கள் எங்கே என வினவுங்கள் கோயிலுக்கு சென்று ஒரு கொஸ்டின் கேட்க சொல்கிறாங்க சத்தியுகத்தில் ஆண்ட தேவர்கள் எங்கே என கேளுங்க அப்படிங்கிறார் பாபா ச சத்தியுகத்தில் பின்ன நிச்சயமாக திரேதயோகம் துவாரபகையோகம் கலியுகம் இருக்கின்றது சூரிய வம்ச ராஜ்யம் சத்தியுகத்திலும் சு சந்திர வம்சம் திரேதயோகத்திலும் இருந்தது இந்த அனைத்து ஞானமும் குழந்தைகளாக குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய புத்தியிலே உள்ளது நீங்கள் பிரம்மகுமார்கள் குமாரிகள் எனவே பிரஜபதா பிரம்மாவும் நிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இந்த மனித உலகம் பிரம்மாவின் மூலம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது பிரம்மா படைப்பவர் என அழைக்கப்படுவதில்லை பிரம்மா மூலம் ஸ்தாபிக்க தான் படுது பிரம்மா படைப்பவர் கிடையாது அந்த ஒருவரே இறை தந்தையார் படைப்பவர் ஒருவர் இறை தந்தை ஆவார் அவரே சிவன் ஆவார் அவர் உங்களின் முன்னால் தனிப்பட்ட முறையில் வரும்போது மாத்திரமே இதை அவரால் விளங்கப்படுத்த முடியும் எவ்வாறு கிறிஸ்து அனைத்து விஷயங்களையும் விளங்கப்படுத்திய பின்னர் பைபிள் உருவாக்கப்பட்டதோ அவ்வாறே அந்த சமய நூல்களும் பின்னரே உருவாக்கப்பட்டன அவருடைய புகழ் பின்னர் பின்னர் பாடப்பட்டது தந்தை மாத்திரமே தூய்மை ஆக்குபவர் ஜீவன் முக்தி அருள்பவர் அனைவரையும் விடுதலை ஆக்குபவர் என புகழப்படுகின்றார் மக்கள் அவரை நினைவு செய்து அவருக்கு கூறுகின்றார்கள் ஓ தந்தையாகிய கடவுளே கரணை கொள்ளுங்கள் தந்தை என்று ஒருவர் மாத்திரமே இருக்கின்றார் இந்த முழு உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் அவரே தந்தை ஆவார் மக்களுக்கு அவர்களை துன்பங்களிலிருந்து விடுவிப்பார் யார் என்று தெரியாது இப்பொழுது இந்த உலகம் பழையது மனிதர்களோட பழையவர்கள் ஆகிவிட்டார்கள் தமோ பிரதனம் ஆகிவிட்டார்கள் இது கலியுக உலகமாகும் சத்தியோகமும் இருந்தது ஆகையில் அது மீண்டும் திரும்பி வரும் விநாசமும் இடம்பெறும் இது உலக மகா யுத்தத்தின் மூலம் பல இயற்கை விநாசங்களும் இடம்பெறும் இப்பொழுது அதே கால நேரமாக இருக்கிறது உலக மனித ஜனத்தொகை பெருமளவு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது இறைவன் வந்துவிட்டார் என நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மம் பிரம்மாவின் மூலம் இப்பொழுது ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது என குழந்தைகளாகிய நீங்கள் அனைவருக்கும் சவால் விட்டு கூறுகின்றீர்கள் நாடகத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் உங்களுக்கு செவி சாய்ப்பார்கள் நீங்கள் தெய்வீக குணங்களையும் கிரகிக்க வேண்டும் உங்களிடம் எந்த தெய்வீக குணங்களும் இருக்கவில்லை என உங்களுக்கு தெரியும் எந்த தெய்வீக குணங்களும் இருக்கவில்லை என உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது அப்பா என்ன சோதனை செய்ய சொல்கிறாங்க எந்த தெய்வ குணம் நம்மகிட்ட இல்லைங்கிறது நம்மளே நம்ம சோதிச்சுக்கணும் காமம் என்ற விகாரமே முதலாவது குறைபாடாகும் அது உங்களை பெருமளவு தொந்தரவு செய்கிறது உங்களுக்கு மாயையுடன் குத்துச்சண்டை உள்ளது மாயின் புயல் உங்களின் விருப்பத்துக்கு எதிராக உங்களை விளை செய்கிறது இது கலியுகம் அவர்கள் தங்களின் முகத்தை அழுக்காக்கி கொள்கின்றனர் நீங்கள் அதை கருநீளம் என அழைக்க முடியாது விஷப்பாம்பின் கடையை சித்தரிக்கும் மூல முகமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை கருநீளமாக காட்டியிருக்கின்றார்கள் அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து விஷபாம்பு கடிச்சதுனால தான் அவருடைய முகம் கருநீளமானது அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க அவரது கௌரவத்தை பேணுவதற்காக அவரது முகத்தை அவர்கள் கருநீளமாக காட்டியுள்ளார்கள் அவரது முகத்தை அவலட்சணமாக காட்டியிருந்தால் அது அவருக்கு அபகீர்த்தியை ஏற்படுத்தியதே போன்றதாகும் அசிரீரியான தந்தை இங்கே வந்து இங்கே வருகிறார் அவர் கழிவு உலகில் வந்து தூய்மையற்ற சரீரத்திற்கு பிரே சரீரத்தில் பிரே தூய்மையற்ற சரீரத்தில் பிரவேசித்து அதனை அழகாக ஆக்குகின்றார் தந்தை கூறுகின்றார் நீங்கள் இப்பொழுது சதோ பிரதான ஆக வேண்டும் 
என்னை நினைவு செய்வதன் மூலம் உங்களுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்பட்டு நீங்கள் விஷ்ணு பூமியின் அதிபதிகள் ஆகுவீர்கள் ஞானத்தின் இந்த விஷயங்கள் விளங்கி விளங்கி விஷயங்கள் விளங்கி கொள்ளப்பட வேண்டும் பாபா மிகவும் பிரகாசமான புள்ளி வடிவத்தை கொண்டுள்ளார் அவர் ஞானத்தையும் கொண்டுள்ளார் அவர் பெயர் ரூபத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் அல்ல பெயரும் அப்பாவுக்கு இருக்கிறது ரூபமும் இருக்கிறது அவருடைய ரூபம் என்ன என்று இந்த உலகில் உள்ள எவருக்கும் தெரியாது பாபா உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார் நானும் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றேன் ஆனால் நான் பரமாத்மா ஆவேன் பரமாத்மா கடவுள் ஆவார் அவர் தந்தையும் ஆசிரியரும் சர்குருவும் ஆவார் அவர் ஞானம் நிறைந்தவர் என அழைக்கப்படுகின்றார் அவர் ஞானம் நிறைந்தவர் ஆகையால் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் என்ன இருக்கிறது என அறியார் அறிவார் என நீங்கள் நினைக்காதீர்கள் ஞானம் இருக்கு அப்பாட்ட அப்படின்னுங்கிறதுனால ஒவ்வொரு மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கார் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவர் அறிந்தவர் கிடையாது கடவுள் சர்வ வியாபாராக இருந்தால் பின்னர் அனைவருமே ஞானம் நிறைந்தவர்களாக ஆவார் ஏன் ஞானம் இல்லை ஏன் அவரை மாத்திரம் ஞானம் நிறைந்தவர் என அழைக்கின்றனர் கடவுள் எல்லா இடத்துல இருந்தாலும் எல்லாரும் ஞானம் நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா ஏன் ஞானம் இல்லை அப்பாட்ட மட்டும் இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்களின் புத்தி மிகவும் சீரழிந்ததாக ஆகிவிட்டது அவர்கள் ஞானத்தில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்வதில்லை தந்தை இங்கே இருந்து ஞானத்திற்கும் பக்திக்கு முடியில் உள்ள வித்தியாசத்தை உங்களுக்கு கூறுகின்றார் முதலில் ஞானமாக பகல் இருக்கிறது அது சத்திய திரதயுகங்களை கொண்டிருக்கிறது பின்னர் துவாபர கலியுகங்களாக இரவு இருக்கிறது ஞானத்தின் மூலமே ஜீவன் முக்தி இருக்கின்றது ராஜயோகிகளின் ஞானத்தை கத்தயோகிகளால் விளங்கப்படுத்த முடியாது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களாலும் விளங்கப்படுத்த முடியாது ஏனெனில் அவர்கள் தூய்மையற்றவர்கள் எனவே யாரால் ராஜயோகம் கற்பிக்க முடியும் சதா என்னை மாத்திரம் நினைவு செய்யுங்கள் உங்களுடைய பாவங்கள் அழிக்கப்படும் என்று கூறுகின்ற ஒருவரால் மாத்திரமே அதை கற்பிக்க முடியும் சந்நியாசம் பாதைக்குரியவர்கள் தர்மம் குடும்ப பாதைக்குரிய தர்மத்திலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது ஆகையினால் அவர்களால் குடும்ப பாதைக்குரிய ஞானத்தை எவ்வாறு கூற முடியும் இங்கு அனைவரும் கூறுகின்றார்கள் தந்தையாக கடவுளே சத்தியமானவர் தந்தை மாத்திரமே உண்மையை கூறுகின்றார் ஆத்மாக்கள் இப்பொழுது பாபாவை அறிந்திருத்திரு அறிந்திருப்பதாலேயே நாங்கள் தன் தந்தையை நினைவு செய்து சாதாரண மனிதனிலிருந்து சத்தியநாராயணன் ஆகுவது எவ்வாறு என்ற உண்மை கதையை வந்து நமக்கு கூறுமாறு அவரை கேட்கின்றோம் நான் இப்பொழுது உண்மையான நாராயணன் கதையை உங்களுக்கு கூறுகின் கூறுகின்றேன் முன்னர் நீங்கள் பொய்யான கதைகளை செவிமடித்துள்ளீர்கள் இப்பொழுது நீங்கள் உண்மையான கதையை செவிமடிக்கின்றீர்கள் அந்த பொய்யான கதைகளை செவிமடிப்பதன் மூலம் எவராலும் நாராயணன் ஆக முடிவதில்லை எவ்வாறு அது உண்மையான நாராயணன் கதையாக இருக்க முடியும் மனிதர்களால் சாதாரண மனிதனை நாராயணன் ஆக்க முடியாது எந்த ஒரு மனித மனுஷன் வந்து இன்னொரு மனுஷனை நாராயணன் ஆக்க முடியாது சிவத்தந்தையால் மாத்திரமே வந்து உங்களை சொர்க்கத்தின் அதிபதிகளை ஆக்க முடியும் தந்தை பாரதத்தில் தான் வருகிறார் ஆனால் அவர் எப்போது வருகின்றார் என எவருமே புரிந்து கொள்வதில்லை அவர்கள் சிவனையும் சங்கரரையும் குழம்பி குழப்பி கொண்டு கற்பனை கதைகளை உருவாக்கி உள்ளார்கள் சிவனும் சங்கரரும் ஒரு ஒன்று என்று நினைச்சிட்டு கற்பனை கதைகளை உருவாக்கி உள்ளார்கள் சிவபுரமா சிவபுராணமும் உள்ளது கீதை கிருஷ்ணரால் பாடப்பட்டது என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆகினால் சிவபுராணம் மகத்தானதாக இருக்க வேண்டும் உண்மையில் ஞானம் கீதையிலே உள்ளது கடவுள் கூறுகின்றார் மண்மன பவ இந்த பதம் கீதையை தவிர வேற எந்த சமய நூல்களிலும் இல்லை ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையே அனைத்து வேத நூலிலும் ரத்தினம் என்று கூறப்படுகிறது அனைத்திலும் மேன்மையானது பகவத்கீதையே ஏன்னா அதில் மட்டும்தான் மண்மன பவன் என்று முக்கியமான ஒரு விஷயம் உள்ளது மேன்மையான கடவுளின் வழிகாட்டிகள் கடவுளிலிருந்து மட்டுமே வருகின்றன முதல் அவர்களிடம் கூறுங்கள் இன்னும் சில வருடங்களில் புதிய மேன்மையான உலகம் ஸ்தாபிக்கப்படும் என நாங்கள் கூறுகிறோம் இப்பொழுது இந்த உலகம் சீரழிந்து உள்ளது மேன்மையான உலகில் மிக சிறிதளவே மக்கள் இருப்பார்கள் தற்போது பெருமளவு மக்கள் இருக்கின்றார்கள் விநாசம் உங்களின் முன்னால் நிற்கின்றது தந்தை ராஜயோகம் கற்பிக்கின்றார் நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து உங்கள் ஆஸ்தியை பெறுகின்றீர்கள் மக்கள் தந்தையிடம் அதை கேட்கின்றார்கள் ஒருவருக்கு பெருமளவு செல்வமும் குழந்தைகளும் இருக்கும் பொழுது கடவுள் அவை அனைத்தையும் கொடுத்ததாக அவர் கூறுகின்றார்கள் ஆகையினால் கடவுள் ஒரே ஒருவர் எனவே கடவுள் எவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் இருக்க முடியும் மக்களே சில பேர் சொல்கிறாங்க எனக்கு கடவுள் செல்வனாக இருந்தால் கடவுள் கொடுத்தாருங்கிறாங்க அப்புறம் எப்படி ஒவ்வொரு கட ஒவ்வொருத்துக்குள்ளும் கடவுள் இருக்க முடியும் தந்தை இப்பொழுது ஆத்மாக்களுக்கு கூறுகின்றார் என்னை நினைவு செய்யுங்கள் ஆத்மாக்களாக நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் கடவுள் எங்களுக்குள் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் அதை நாங்கள் எங்கள் சகோதரர்களுக்கு கொடுக்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு நேரம் உங்களை ஆத்மாவை கருதி தந்தையை நினைவு செய்கின்றீர்கள் இந்த விஷயத்தை இட்டு அட்டவணையை பேணுவதற்கு உங்களுக்கு எல்லையற்ற பரந்த புத்தி தேவையாகும் இது அட்டவணை போடவும் நமக்கு நல்ல ஒரு புத்தி வேணும் பரந்த புத்தி வேணுங்கிறார் அப்பா 
நீங்கள் ஆத்ம உணர்வுள்ளவராகி தந்தையை நினைவு செய்ய வேண்டும் அப்பொழுது உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும் நானும் ஆத்மா அப்பாவும் ஆத்மா பரமாத்மா அப்படின்னு நினச்சி அப்பா தந்தை நினைக்கும் பொழுது மட்டுமே பாவங்கள் அழிக்கப்படும் ஞானம் மிகவும் லகுவானது ஆனால் உங்களை ஆத்மாக்களாக கருதுவதன் மூலமே தந்தை நினைவு செய்வதன் மூலமே நீங்கள் முன்னேறுகின்றீர்கள் உங்களில் மிக சிலரிலே இந்த அட்டவணையை வைத்திருக்க முடிகிறது ஆத்ம உணர்வுள்ளவராகி தந்தையை நினைவு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் எவருக்கும் துன்பத்தை விளைவிக்க மாட்டீர்கள் தந்தை சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்கே வருகின்றார் ஆகினால் குழந்தைகளாக நீங்களும் அனைவருக்கும் சந்தோஷத்தையே கொடுக்க வேண்டும் எவருக்கும் துன்பம் விளைவிக்காதீர்கள் அப்போ நம்ம எப்படின்னா ஆத்மாவில் இருந்த அப்பா ஆத்மாவை நினச்சி நம்ம அப்பாவை நினைவு செய்தோம்னா யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அது மாதிரி யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் தந்தையை நினைவு செய்யும் பொழுது அனைத்து தீய அவைகளும் ஓடிவிடும் இந்த முயற்சி மிகவும் மறைமுகமானதாகும் அச்சா நல்லது நம்ம தந்தையை நினைவு செய்யும் போது தேவையற்ற தீய அவைகள் நம்மளை விட்டு ஓடி போயிடும் இனிமையால் இனிமேலும் இனிமையான அன்புக்குறையே எப்போது தொலைந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தந்தை தாயாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கின்றார் தாராணைக்கான சாராம்சம் இந்த அசுரத்தனமான அசிங்கமான உலகிற்கு கண்களை மூடிவிடுங்கள் இந்த உலகம் பழையது ஆகையினால் அதனுடன் மேலும் எந்த தொடர்பையும் கொண்ட கொண்டிருக்காதீர்கள் அதை பார்க்கின்ற பொழுது பார்க்காதீர்கள் நாங்களே இந்த எல்லையற்ற நாடகத்தில் நடிகர்கள் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை எல்லாம் வினாடிக்கு வினாடி மறுபடியும் நடைபெறும் இந்த விழிப்புணர்வை பேணி ஒவ்வொரு பாடத்திலும் சித்தி அடையுங்கள் நீங்கள் எல்லையற்ற பரந்த புத்தியை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆசீர்வாதம் உங்களுடைய மேன்மையான மனோபாவத்தினால் பிறகு மனோபாவத்தை மாற்றி சதா வெற்றி சொருபம் ஆகியவர்களாக வெற்றி சொருபம் ஆகுவதற்கு உங்கள் சொந்த மனோபாவத்தினூடாக மனோபாவங்களையும் உங்கள் எண்ணங்களினால் எண்ணங்களையும் மாற்றும் பணியை செய்யுங்கள் இதனை இட்டு ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் இந்த சேவையில் நீங்கள் மும்முரமாக இருக்கும்போது இந்த சூட்சமமான சேவை இயல்பாகவே உங்களை பல பலவீனங்களுக்கு அப்பால் அழைத்து செல்லும் இப்பொழுது இதற்கானது ஒரு திட்டத்தை வகுக்கும் பொழுது எண்ணிக்கை மாணவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் அதாவது அப்பா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேன்மையான எண்ணங்களால் மனோபாவத்தினால் பிறகு மனோபாவத்தை நம்முடைய மனோபாவத்தினாலும் எண்ணத்தினாலும் மற்றவருடைய மனோபாவத்தையும் எண்ணத்தையும் மாற்றி சேவை செய்யுங்கள் அப்பொழுது நமக்கு வெற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நம்ம பலவீனங்களுக்கு அப்பால் இதை அழைத்து செல்லும் படிக்கவருடைய மாணவர்கள் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கும் வருமானமும் மிக அதிக அளவில் அதிகரிக்கும் கட்டடங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் முழுமையான வெற்றி லகுவாக எட்டப்படும் இந்த வழிமுறைகளை உங்களை வெற்றி சொருபமும் ஆக்கும் ஸ்லோகம் உங்கள் நேரத்தை தொடர்ந்து பயனுள்ள வகையினால் பயன்படுத்தினால் நேரத்தினால் ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்